பல வேடிக்கை மனிதரை போலே நானும் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ வணக்கம் மக்களே ஜாதி மத பேதமின்றி மனித நேயத்தை மட்டும் இந்த உலகத்தில் அதிகமாய் நேசிக்கக்கூடிய அனைத்து உறவுகளுக்கும் தமிழ் மாறனின் அன்பு வணக்கங்கள் இன்றைக்கி ஒரு ரெண்டு விதமான டாப்பிக்கை பற்றி வந்து பேச போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஜோதிகா பேசுனது வந்து சரி அப்படிங்கிற ஒரு காணொலி நான் வந்து பேசி போட்டிருந்தேன் அதுக்கு கீழே நிறைய கருத்து பகிர்வுகள்லாம் வந்தது சில ஆரோக்கியமான கருத்துக்கள் வந்தது அதாவது திட்டுறது மாதிரியே இருந்தால் கூட ஆரோக்கியமான முறையில் அவங்களுடைய ஆதங்கத்தையும் கேள்வியையும் நாகரிகமான முறையில் வச்சாங்க சிலர் வந்து நீ என்னடா வெண்ணம் உனக்கு என்னடா தெரியும் அதுக்கப்புறமும் நீயே வந்து ஒரு முஸ்லீமு எனக்கு மதச்சாயம் பூச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதாவது இங்கே என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா ஒரு நல்ல விஷயம் ஏதாச்சும் ஒரு சூழலில் வந்து பேசப்படுதுன்னா அத்தனை நாளும் ஒரு சாதாரண விஜயா இருக்கிறவன் திடீர்னு ஜோசப் விஜயா மாறிடுவான் அத்தனை நாள் வந்து நடிகை ஜோதிகாவாக இருக்கிறவங்க திடீர்னு ஆயிஷா ஜோதிகாவை வந்து மாறிடுவாங்க இப்போ தமிழ் மாறன்னு வந்து பேசக்கூடிய நான் திடீர்னு வந்து முஸ்லீமாக வந்து மாறிடுவேன் இல்லை கிறிஸ்டினோ இல்லை ஏதோ வந்து ஒரு மதத்துக்கு வந்து மாறிடுவேன் மதச்சாயம் பூசுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் இங்கே என்ன ஒரே ஒரு விஷயம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தா என்னுடைய கேள்வி இங்கே இந்த மதம் 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 அப்படின்னு நம்ம வந்து மாறடிச்சு வந்து கொண்டுட்டு இருக்கக்கூடிய நான் எந்த மதத்தை சேர்ந்தவங்களாக இருந்தாலும் சொல்கிறேன் கிறிஸ்தவம் இந்து இஸ்லாம் புத்தம் இது மாதிரி வந்து எந்த மதத்தை சேர்ந்தவங்களாக இருந்தாலும் ஒரே ஒரு கேள்வி மதம்ங்கிறது வந்து மனுஷனை வந்து பக்குவப்படுத்துக்கிறதுக்கு தான் பக்குவப்படுத்தி அவனை வந்து ஒரு நல்ல இடத்துக்கோ நல்ல நிலைமைக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு தான் இந்த மதம்ங்கிறது அதை விட்டு விட்டு காட்டு முராண்டித்தனமாக அதை வந்து ஒரு தவறான வழியில் வந்து பயன்படுத்துறதுக்கு வந்து எந்த ஒரு மதமும் வந்து சொல்லிக் கொடுக்கல அப்படிங்கிறத நிதர்சனமான உண்மை இப்போ என்னென்னா நான் இந்த மதம் இந்த மதம் சொல்கிறேன் ரைட்டு இப்போ பொதுவாக ஆள்பட்டுக்கும் மேரிக்கும் ஒரு பிள்ளை பிறந்துச்சுன்னா அவன் கிறிஸ்தவம் கிறிஸ்தவ மதத்தை சேர்ந்தவன் ரைட்டு முருகனுக்கும் வள்ளிக்கும் பிள்ளை பிறந்துச்சுன்னா அது இந்து மதத்தை சேர்ந்தது ஓகே அப்துல்லாவுக்கும் ஆமினாவுக்கும் வந்து ஒரு குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா அப்போ முஸ்லீமு அப்போ நான் என்ன கேட்குறேன் யார் யாருக்கு பிறந்தால் அப்போ மனுஷங்கிற ஒரு கேள்வி வருதுல்ல இங்கே மதம் எல்லாத்தையும் தூக்கி குப்பையில் வந்து போட்டு அப்போ எவன் வேணுங்கிறா பிறந்தா மனுஷன் இங்கே பிறந்தா இந்து இங்கே பிறந்தா கிறிஸ்டின் இங்கே பிறந்தா இஸ்லாம் அப்போ எவனுக்கு பிறந்தா மனு மனுஷங்கிற வந்து ஒரு கேள்விக்குறி வந்து வர ஆரம்பிக்குது அது நமக்குள்ள வந்து இருக்கக்கூடிய மனசாட்சியை தனியாக தூக்கி கலட்டி வச்சு நின்று வந்து கேட்டோம் அப்படின்னா செருப்பு கழட்டி அடிக்கிற மாதிரி நமக்கே நிறைய பதில்களும் கேள்விகளும் வந்து கிடைச்சிக்கிட்டே தான் வந்திருக்கும் அதாவது இப்போ வரைக்கும் எல்லா மனிதர்களுமே வந்து நம்ம ஒரு தொலை நோக்கோட வந்து யோசிக்கிறோமா அப்படின்னு வந்து பார்த்தா அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் அதை தாண்டி தொலைநோக்கா யாராவது வந்து யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம் நினைச்சுக்கோங்களேன் அவங்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேசியே வந்து ஒதுக்கி தள்ளிடுவோம் ஏன் அப்படின்னா எங்க இவன் வந்து பேசி நம்ம பொழப்புல வந்து மண்ணள்ளி போட்டுருவானோ அப்படின்னு பயப்படக்கூடிய கூட்டங்களும் வந்து நிறைய வந்து இருக்குது இப்ப என்ன ஜோதியா வந்து பேசுனது ஒரே ஒரு விஷயம் அவங்க என்ன சொன்னாங்க ராட்சசி படத்துக்கு சிறந்த நடிகைக்கான விருது வந்து வாங்க போற மேடையில தஞ்சாவூர்ல வந்து மிக புகழ்பெற்ற கோயில் வந்து என்னன்னு உங்களுக்கே தெரியும் தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர் ஆலயம் அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து ஒரு மருத்துவமனை அந்த மருத்துவமனைக்கு போயிருந்தப்ப அதனுடைய சுத்த பத்தம் எல்லாமே அவ்வளோ கவலைக்கிடமாக வந்திருந்தது சரியான ஒரு மெயின்டைன்ல பார்க்கறதுக்கே வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி இதாக இருந்தது அது பக்கத்தில் தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர் கோயில் செம்மையாக பெயிண்ட் அடித்து சூப்பராக பக்காவாக கிட்டத்தட்ட ஒரு ஜெய்ப்பூர் பேலஸ் மாதிரி வந்து பார்த்தோன்னா மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி உண்டியலில் நிறையா வந்து காசு போடுறாங்க அதே மாதிரி அந் அதே மாதிரியான சில விஷயங்கள் நீங்கள் இது மாதிரியான பில்டிங்க்கு பண்ணுங்க ஸ்கூலுக்கோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கோ எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் வந்து பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லியிருந்தாங்க இதுக்கு பல பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடி பிடிக்க ஆரம்பித்ததோட மட்டும் இல்லாமல் ஏங்க ஜோதியா எதுக்கு எங்கள் மதத்தை வந்து இழுக்கிறாங்க ஏன் எங்கள் கோயில்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஏன் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பள்ளிவாசல்னு வந்து சொல்லலாம்ல ஏன் சர்ச்சுன்னு வந்து சொல்லியிருக்கலாம்ல அப்படி சேர்த்து சொன்னால் அவங்க நடுநிலைவாதிகள் இல்லை ஏன் எப்போ பார்த்தாலும் எங்கள் இந்துவே வந்து பார்த்தோன்னா இழுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது மாதிரி வந்து ஒரு கேள்வி அதாவது இங்கே என்ன ஒரே ஒரு விஷயம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தா எந்த இடத்துலையும் அவங்க ஹிந்துன்னு வந்து சொல்ல தஞ்சாவூரில் ஷூட்டிங்கு அங்கே வந்து இருக்கக்கூடிய கோயில் வந்து பிரகதீஸ்வரர் கோயில் அதுக்கு பக்கத்தில் ஹாஸ்பிட்டல் அதை தான் உதாரணம் வந்து சொல்ல முடியும் அதை விட்டுப்பட்டு வந்து வாட்டிகனில் வந்து இருக்கக்கூடிய சர்ச்சையோ இல்லை நாகூரில் இருக்கக்கூடிய தர்க்காவோ வந்து சொல்ல முடியாது ஒருவேளை அப்படி ஒரு சூழ்நிலை வந்து இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதுவும் வந்
அரைந்தனர் இவ்வனம் அருட்பரஞ்சோதி கண்ணுதற் கடவுள் கழகம் அமர்ந்து பண்ணுற தெரிந்து பசுந்தமிழ் ஆய்ந்தனர் வாத ஊரால் ஓதிய வாசகம் தீதுரா வண்ணம் தென்னாடுடையவன் ஏட்டில் எழுதி நாட்டில் கழித்தனன் அர்ச்சனை பாட்டே ஆதலின் சொற்றமிழ் பாடன சுந்தரன் அரண்பால் பற்றுடன் சென்று பைந்தமிழ் வேண்டி வழிபடு தமிழை விளைவோர் இறைவன முன்னோர் சொன்ன முடிவினை கொள்க பின்னோர் நம்மை பேணி காத்தல் வேண்டும்னு சிவபெருமானை பத்தி வந்து சொன்னதை எல்லாமே நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டா இருக்கோம் இல்ல முன்னோர் சொன்னதை எல்லாமே வந்து கேட்டுக்கிட்டா வந்திருக்கோம் சூழலுக்கு தகுந்தாப்புல வந்து மாறிக்கிட்டு வந்து போறது இல்லையா எந்த மதத்துல வந்து எனக்கு வந்து கூட கும்பிடு போடணும் வந்து சொல்லியிருக்கு இன்னதனை செய்கிறார் இவர் தம் பிள்ளையை மன்னியும் இறைவான் வந்து ஏசுநாதர் வந்து பரலோகத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவின் தானே வந்து வேணாரு அல்கம்துல்லாகி ரப்பில் ஆலமின் ரஹ்மானின் ரஹீம் மாலிக்கி அவுமிதின் ஈயாக்க நபுதுவா ஈயாக்க நஸ்தாயின் இகுதினா ஷிராத் அல் முஸ்தகிம் ஷிரா தல்லதினா நம்ப அழகிம் கைரில் மகலூஃபின் அழகிம் வளல்லாலின் ஆமின் வந்து சொல்றப்ப கூட எந்த இடத்துலயாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீ இப்படித்தான் வந்து இருக்கணும் என்னை மட்டும்தான் வந்து இது பண்ணணும் வைக்கணும் எந்த இடத்துலயுமே வந்து அக்கு வேற ஆணி வேற வந்து சொல்லையே நீ அடுத்த மதத்துக்காரனை துன்புறுத்துன்னு வந்து எந்த மதமும் வந்து சொல்லிக் கொடுக்கலையே அடுத்தவனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தப்பா பேசாது எந்த மாதிரி சொல்லிக் கொடுக்கலையே இங்க என்ன அப்படின்னா காரணம் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சா குத்தம் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சா கண்டுபிடிச்சுட்டே வந்து போகலாம் ஒரு பொதுவான ஒரு பொது வெளியில ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து சொல்றாங்க அதாவது இன்னைக்கு வந்து கோயில் நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் கோயில் ரொம்ப புனிதமானது எதுக்கு மூடி இருக்கீங்க எல்லா கோயிலையும் சர்ச்சையா மூடி இருக்க மசூதியா மூடி இருக்க கோயிலையா மூடி இருக்க ஏன் ஹாஸ்பிட்டல்ல திறந்து வச்சிருக்க எங்க தேவை அதிகம் இருக்கு கோயில்ல கூட கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கிறவன் நம்பிக்கை இல்லாதவன் வந்து இருக்கலாம் ஆனா எல்லாத்துக்கும் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் தேவை எல்லாத்துக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்வி தேவை பிச்சை புகினும் கற்கை நன்றேன்னு சொல்லியிருக்கானே அது வந்து கண்ணுக்கு வந்து தெரியறது இல்ல நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா மதம் அப்படிங்கிற பேர்ல மதம்ங்கிற சாயத்தை வந்து பூசிக்கிட்டு அயோக்கியத்தனம் பண்ற எவனா இருந்தாலும் வந்து பார்த்தேன்னா அது கண்டிப்பா தீவிரவாதிக்கு சமந்தம் அதுல எந்த விதமான மாற்றமும் இல்ல மாற்று கருத்து இல்ல இப்ப நான் ஜோதியாவுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்றது கிடையாது அது ஒரு விஷயம் தெளிவா வந்து சொல்றேன் அந்த இடத்துல ஜோதியாவை தவிர்த்து வேற யாரு நின்று அப்படி வந்து பேசியிருந்தாலும் அந்த ஒரு இந்து மதத்தை சேர்ந்தவன் பேசியிருந்தா கூட கிறிஸ்தவ மதத்தை பேசியிருந்த சேர்ந்தவன் பேசியிருந்தா கூட இல்ல இஸ்லாம் மதத்தை சேர்ந்தவங்க பேசியிருந்தா கூட நான் இப்படித்தான் வந்து பேசியிருப்பேன் இங்க என்ன ஒன்னா இப்ப பேச ஆரம்பிச்சேன்னு நினைச்சுக்கல நான் ஒரு விஷயம் தெளிவா சொல்றேன் நான் எந்த கட்சியை சார்ந்தவனும் இல்ல யார் தப்பு பண்ணாலும் ஒரு மக்களினுடைய பிரதிநிதியா இருந்து நம்ம வந்து ஒரு பார்வையில என்னுடைய கருத்துக்களை வந்து பார்த்தோன்னா பதிர்வு செய்கிற அதுல என்னன்னா நிறைய பேர் வந்து உனக்கு என்ன தகுதி இருக்கு பேச நீ என்ன பெரிய ஆகணும் கரெக்ட் தான் மதங்களை பத்தி பேசுறதுக்கு எனக்கு தகுதியே இல்லை ஆனா மனுஷனை பத்தி பேசுறதுக்கு எனக்கு தகுதி இருக்கு ஏன்னா நான் மதவெறியை வந்து தூண்டுறதுக்கோ மதத்தை பத்தி பேசுறதுக்கோ இங்க வந்து வரல மனித நேயம் வந்து இன்னும் இந்த உலகத்துல வந்து இருக்கு இப்ப ஏற்பட்ட சூழல்ல கூட இந்த கொரோனா வந்து இருக்கக்கூடிய இந்த சமயத்துல கூட மனிதநேயம் தான் வந்து இன்னும் உயிர்ப்போட இருக்குன்னா அது காரணம் வந்து மனிதநேயம் தான் அந்த மனிதநேயத்தை குழி தோண்டி வந்து புதைச்சிடாதீங்கிறா அப்படின்னா வந்து எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து வேண்டுகோள் வைக்கிறோம் எல்லாத்தையும் வந்து கேட்கறோம் இது ஒரு பக்கம் இப்ப இன்னொரு பக்கம் வந்து என்ன அப்படின்னா துல்கர் சல்மான் ஒரு படத்தை வந்து இப்ப ப்ரொடியூஸ் பண்ணார் எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் அது இப்ப டிஜிட்டல் மீடியாவில் இப்பதான் வந்து அந்த படம் பார்த்துட்டு அந்த படத்துல வந்து என்னன்னா துல்கர் சல்மான் வந்து வளர்க்கக்கூடிய ஒரு நாய்க்கு பேர் வந்து பிரபாகரா அப்படின்னு வந்து பேர் வச்சிருக்காங்க இதை பார்த்த உடனே ஒரு வழக்கம் போல அதாவது நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா மதத்தின் பேர்ல எப்படி வந்து அரசியல் பண்றது தப்போ அதே மாதிரி ஒரு இனத்தின் பேர்ல வந்து அரசியல் பண்றதும் அதை விட தப்பு தான் இப்ப நாங்கள் வந்து தமிழர் எங்களுக்கானது எங்களுடைய நிலம் அப்படியெல்லாம் இல்ல இது யாது முறை யாவரும் கேளீர் எல்லாருக்கும் வந்து சொந்தமானது எல்லாருமே வந்து பார்த்தா இங்க இருக்கக்கூடியது அவன் பண்ணா நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு இல்ல காற்றுங்கிறது பொதுவானது ஆனா அந்த காற்றை வந்து உள்வாங்குறப்ப நாகசுரத்திற்கு முத்தமும் பந்துக்கு உதவியும் கிடைக்குது ஏன் வாங்குற காத்தை யாருக்குமே கொடுக்காம தனக்குள்ள புதைச்சி வச்சிருக்கிறதுனால பந்துக்கு உதவி கிடைக்குது வாங்குற காத்தை அடுத்தவனுக்கு அற்புத ராகங்களாக பகிர்ந்தளிக்கிற காரணத்தினால நாகசுரத்துக்கு முத்தம் கிடைக்குதுன்னா இந்த உலகமே நாகசுர மாதிரி இது மனிதனுக்காக மட்டும் இல்ல ஒரு இனத்துக்காக மட்டும் இல்ல எல்லாரும் வந்து சேர்ந்தவங்க தான் இந்த வாழ்க்கை இந்த உலகம் அக்ரினை உயிர்களுக்கும் இது பங்கு உண்டு உயர்திணை உயிர்களுக்கும் பங்கு உண்டு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே தொல்காப்பியத்துல சொல்லிட்டா எது உயர்திணை எது அக்ரினைனு மனுஷனா பிறந்தா வந்து அவன் வந்து பெரிய உயர்திணை கிடையாது மிருகமா பிறந்தா அவன் அக்ரினை வந்து கிடையாது நாய்க்கு
அவமானப்படுத்திட்டீங்க அசிங்கப்படுத்திட்டீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இதுவே முதல்ல வந்து ஒரு தவறான அணுகுமுறை ஏன்னா ஒரு திரைப்படத்தில் ஒவ்வொரு இதுக்கும் வந்து ஒரு வட்டார மொழி வந்து இருக்கு வட்டார சொல்லாடல்னு வந்துருக்கு இப்போ சீமான் சார்ந்து இப்போ சீமானுடைய அவங்க தம்பிகள் முத கொண்டு எல்லாருமே இன்னைக்கு வந்து கொதி தெழுந்து அந்த பேரை வந்து வாபஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாகரிகமான முறையில் வந்து சொல்லுங்கள் தப்பே கிடையாது தனி மனித தாக்குதல் வந்து வேண்டாம் அந்த நாகரிகமான முறையில் நீங்கள் வந்து சொல்கிறப்ப கூட அந்த கருத்தை வந்து ஏற்றுக்கதும் ஏற்றுக்காதும் அது அவங்களுடைய தனிப்பட்ட விருப்பம் காரணம் என்னென்னா அவங்க பர்டிகுலராக அந்த தலைவன் பேரவே வந்து அவங்க யோசிக்கலை இங்கே எப்படி வந்து நீ ஒரு ஆணியும் பிடுங்க வேண்டாம் என்ன சரவணன் இது அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு டைலாக் பேசுவோம்ல அங்கே அது மாதிரி வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு வட்டார வழக்கில் என்ன பிரபாகரா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நகைச்சுவையான ஒரு சொல்லாடல் அப்படின்னு அவங்க தெளிவாக ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கொடுத்துட்டாங்க அதோட மட்டும் வந்து இல்லாமல் அது உங்கள் மனதை காயப்படுத்தி இருந்தால் அதுக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்குறேன்னு பெருந்தன்மையாக வந்து மன்னிப்பு கேட்டார் காரணம் அவங்க எல்லாமே தொலைநோக்கு சிந்தனையோட தான் வந்திருக்காங்க இப்போ மம்முட்டி தான் வந்து சொன்னார் ஒரு நல்ல தலைவனை நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா தரையில தெருங்கடா திரையில வந்து தேடாதீங்க அப்படின்னார் அதவே சீமான் வந்து பல மேடைகள்லையும் வந்து சொன்னார் ஆனா இன்னைக்கு சீமான் வந்து முத கொண்டு எல்லாருமே வந்து பேசுறப்ப நீங்க வாபஸ் வாங்கணும் வைக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அப்ப அவர் வட்டார வழக்குன்னு சொல்லி வந்து கேட்கல நான் என்ன கேட்கிறேன்னா ஒரே கேள்வி சில நாட்களுக்கு முன்னாடி நெல்லை கண்ணன் வந்து ஒரு மேடையில வந்து பேசியிருந்தார் அப்ப மேடையில வந்து பார்த்தேன்னா வந்து பேசுறப்ப அவர் வந்து ஒரு வார்த்தை விட்டுருந்தார் பிரதமரை வந்து பார்த்து சோழியை முடிப்பேன்னு வந்து பார்த்தேன் ஆனால் யார் வந்து இன்னும் முடிச்சு இல்லையே அப்படின்னு வந்து சொன்னப்ப சீமான் முதல் கொண்டு எல்லாருமே வந்து நீங்கள் அந்த மொழியை தவறாக புரிஞ்சுக்கிறீங்க அந்த மொழி வந்து அவங்களுடைய வட்டார வழக்கு அதை ஏன் நீங்கள் வந்து தவறாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு வந்து கேட்கக்கூடிய அதே சீமான் முதல் கொண்டு அந்த என்ன சொல்கிறது இந்த விஷயத்தில் யாரெல்லாம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து வைக்கக்கூடிய ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் எப்படி நீங்கள் ஒரு விஷயம் உங்கள் தரப்புன்னு வந்து வர்றப்ப அதை சொல்லாடல்னு வந்து சொல்கிறீங்களோ அதே மாதிரி யதார்த்தமாக வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த சொல்லாடல்னு சொல்கிறதுல தப்பே இல்லையே அதில் மேதகு தலைவர் பிரபாகரனை எந்த இடத்துலையும் வந்து அவங்க வந்து தாழ்வாவோ கேவலப்படுத்தவோ வந்து கிடையாது அது வந்து பிரபாகராங்கிறது வந்து ஒரு வட்டார வழக்கு அவங்க இதில் அதை வந்து தவறான கண்ணோட்டத்தில் வந்து பார்த்தா அதை வச்சு பிரச்சனை செய்யணும்னு நினச்சா அதை வச்சு அரசியல் பண்ணணும்னு வந்து நினச்சால் கண்டிப்பாக அது தவறு தான் அது யார் பண்ண என்ன தப்பு தப்பு தானே அதில் எந்த விதமான வந்து மாற்றமும் வந்து இல்லையே மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஒரு இனங்கிறது ஒரு மதங்கிறது ஒரு மொழிங்கிறது ஒரு மனிதனை பக்குவப்படுத்துவதற்கு தான் ஒழிய அவனை காட்டு முராண்டித்தனமாக ஆக்கி மனுஷனை மனுஷனே வந்து பார்த்தோன்னா அழிக்கிறதுக்காக இல்லை அப்படிங்கிறத தயவு செஞ்சு முடிஞ்சால் புரிஞ்சுக்கங்க இல்லையா இப்படி தான் நீ என்னடா வந்து பேசுகிற நாங்கள் என்னடா வந்து கேட்குறது அதை பற்றி உனக்கு என்னடா வந்து தெரியும் அப்படின்னாலும் அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா நான் பேசின பேச்சு மதவாதிகளுக்கான பேச்சு இல்லை ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒருத்தவங்களுக்காகவும் அந்த பேச்சு வந்து பார்த்தோன்னா பயன் அடைஞ்சு அது மனிதத்தை வந்து பார்த்தோன்னா போதிச்சிச்சுன்னா அதுவே வந்து எனக்கு கிடைச்ச வந்து வெற்றி தான் நன்றி வணக்கம்